Hallo Menschen, heute möchte ich euch zwei Bücher vorstellen, die mehr oder weniger zusammengehören. Nämlich zum ersten Crow von Ted Hughes und dann noch Grief is the Thing with Feathers von Max Porter. Und ich werde die euch in der Reihenfolge vorstellen, in der sie veröffentlicht wurden, in der ich sie auch las, nämlich zuerst Crow. Diese Gedichtsammlung muss ich auf jeden Fall und werde auch noch einmal lesen, um sie voll aufzuverstehen. Da sind einfach so viele Andeutungen und Interpretationsmöglichkeiten, die ich ähm, noch nicht alle definitiv ähm, aufgegriffen habe. Aber selbst beim ersten Lesen hat mir einfach die Atmosphäre schon sehr, sehr gut gefallen. Es ist eher bedrückend, würde ich sagen, teilweise regelrecht negativ. Und die Figur Crow die halt hier das Zentrum bildet, ist recht schwierig festzupinnen. Man kann nicht sagen, Crow ist das und das. Es nimmt auf jeden Fall schon richtig mythologische Ausmaße an. Also auch von Gott ist die Rede und von Paradies. Und auch da war Crow schon anwesend. Und ich möchte euch gleich mal ein ganzes Gedicht lesen, sonst kommen dann auch noch ein paar Abschnitte, um euch so ein Gefühl zu geben, wer oder was Crow eigentlich ist. When God, disgusted with man, turned towards heaven, and man, disgusted with God, turned towards Eve, things looked like falling apart. But Crow, Crow, Crow nailed them together, nailing heaven and earth together. So man cried but with God's voice, and God bled but with man's blood. Then heaven and earth creaked at the joint which became gangrenous and stank, a horror beyond redemption. The agony did not diminish. Man could not be man, nor God, God. The agony grew, crow, grinned, crying, this is my creation, flying the black flag of himself. Das klingt schon so großartig. Und ich bin ja sowieso einer, der der Meinung ist, dass man Gedichte ruhig erstmal eher erfüllen kann, bevor man sich hinsetzt und sie wirklich jetzt irgendwie analytisch interpretiert. Und das ist so eine großartige Stimmung, meiner Meinung nach. Es gibt durchaus Momente, in denen Crow regelrecht bemitleidenswert ist. Meist ist er aber eher zynisch oder regelrecht gemein, um euch äh, auch dafür ein ganz kurzes Beispiel zu geben. When the patient, shining with pain, suddenly pales, Crow makes a noise suspiciously like laughter. Und ähm, er, er hat manchmal so ein bisschen was von einer Loki-Figur, sag ich mal. Also er ist schon irgendwie eine Art Widersacher, aber jetzt noch nicht irgendwie so der große Feind, so wie Satan, sondern er mag einfach das Chaos und wird einfach auch hier ganz oft mit, mit negativen Dingen in Verbindung gebracht, mit Krankheit, mit Krieg. Und manchmal hat man dann aber halt auch das Gefühl, dass er das gar nicht wirklich will, also als ob er quasi auch in diese Rolle hineingeboren wäre, als sei das eben seine Aufgabe. Er ist manchmal auch verwirrt, was er selbst eigentlich ist. Und dazu noch ein letztes Gedicht, was ach, so schön klingt und teilweise auch so traurig. Crow, feeling his brain slip, finds his every feather the fossil of a murder. Who murdered all these? These living dead that root in his nerves and his blood, till he is visibly black. How can he fly from his feathers? And why have they honed on him? Is he the archive of the accusations? Or their ghostly purpose, their pinning vengeance? Or their unforgiven prisoner? He cannot be forgiven. His prison is the earth, clothed in his conviction, trying to remember his crimes. Heavily he flies. Es gibt auch ganz verschiedene Entstehungsmythen über ihn, ganz verschiedene. Er hat auf jeden Fall ein sehr ambivalentes ähm, Dasein äh, oder auch viele verschiedene Eigenschaften. Und dazu also ein letztes Gedicht. So finally, there was nothing. It was put inside nothing. Nothing was added to it. And to prove it didn't exist, squashed flat as nothing with nothing. Chopped off with a nothing, shaken in a nothing, turned completely inside out and scattered over nothing. So everybody saw that it was nothing and that nothing more could be done with it. And so it was dropped. Prolonged applause in heaven. It hit the ground and broke open. There lay Crow, cataleptic. Und oh, großartig. Also ihr hört auch schon raus, dieses äh, Werk als Ganzes ist alles andere als direkt. Ähm, man kann hier bestimmt auch 10.000 Dinge hineininterpretieren. Für mich ist es teilweise wirklich eine sehr direkte Kritik an dem Christentum oder bestimmten Eigenschaften des Christentums, aber es steckt auch noch so viel mehr dahinter. Also schon allein die Überlegungen, ob die Menschheit einfach immer wieder zu neuen Grausamkeiten bereit ist und ob halt diese destruktive Natur der Menschen irgendwie durch Humanismus überwunden werden kann oder auch nicht. Und alles wirkt sehr drückend, sehr schwer. Eine Sache, die mir persönlich vor allem in Gedichtbänden sehr gut gefällt, zumal man auch hier das Gefühl hat, dass das alles zusammengehört. Also man 
ich meine, klar kann man ein Gedicht einzeln lesen, aber ich finde, das ist eine Gedichtsammlung, die sollte man so als Ganzes lesen in einer Stimmung und sich auch ein bisschen von dieser drückenden Atmosphäre gefangen nehmen. Und dann geht es auch nicht wirklich viel positiver weiter mit äh, Grief is the thing with feathers von Max Porter. Und Max Porter nutzt diese Figur Crow jetzt in einem etwas neuen Kontext. Dabei finde ich, geht er sehr, sehr innovativ vor. Das ist jetzt nicht eine normale Gedichtsammlung. Wir haben auch hier eher prosa gedichtet, teilweise auch ganz normale Prosa und viele interessante Vorgehensweise, die ich so noch nirgendwo gesehen habe. Zum Beispiel ähm, gibt es hier mal eine Geschichte, die Crow erzählt und nach der Geschichte sind dann solche Comprehension Questions, wie man in der Schule hatte. Also so Fragen wie Do you think the brothers in this excerpt are realistic? Does the rule setting of the story change the way you engage with the characters? Oder dann so eine Aufgabe Write the next paragraph of the story, focusing on the themes of man with nature und so weiter und so fort. Und das habe ich einfach außerhalb eines Schulbuches noch nie gehabt und finde das eine ganz interessante Vorgehensweise, wie er diese verschiedenen Elemente miteinander verwebt. Inhaltlich geht es eben um einen Vater mit zwei Söhnen und die Mutter in dieser Familie verstirbt. Und natürlich behandeln wir danach so diese Trauerbewältigung. Der Vater ist dabei eben ein Ted Hughes Gelehrter, sagt man so auf Deutsch. Und eines Tages erscheint in dieser Wohnung Crow, nistet sich ein und sagt, er wird so lange in dieser Wohnung bleiben, bis die Familie ihn nicht mehr braucht, was auch immer das heißen mag. Und in seinen eigenen Worten beschreibt Crow sich folgendermaßen. So, yes, I do eat baby rabbits, plunder nests, swallow filth, cheat death, mock the starving homeless, misdirect, misinform, I stab it, a bloody load of time wasted. But I care deeply. I find humans dull, except in grief. There are very few in health, disaster, famine, atrocity, splendor or normality that interest me. Interest me. But the motherless children do. Motherless children are pure crow. For a sentimental bird, it is ripe, rich and delicious to raid such a nest. Und das Ganze wird ähm, abwechselnd erzählt. Also jeder kleine Abschnitt ist entweder überschrieben mit Boys, also die Jungs, Dad oder Crow und die erzählen die Geschichte. Es geht natürlich einfach zum Großteil um die Zeit nach dem Tod, was sich für sie verändert, wie die Leute handeln. Es gibt äh, eine ganz tolle Szene, die ist eigentlich vor allem in ihrer Normalität ähm, so traurig. Also wenn man zum Beispiel beim Zähneputzen so ein bisschen Zahnpasta an einem Spiegel spritzt und darum geht es hier gerade. We all used to get a lot of trouble from Mum for flecking the mirror with toothpaste. For a few years we flecked and sped and overbrushed and our mirror was a white speckled mess and we all took guilty pleasure in it. One day Dad cleaned the mirror and we all agreed it was excellent. Warriors other things slipped. We pissed on the seat. We never shut drawers. We did these things to miss her, to keep wanting her. Also das finde ich in dieser, dieser tollen kleinen Alltäglichkeit so, so toll beschrieben. Und dann wird das aber immer mal wieder so abgelöst durch Crows Reaktion halt auf die ganzen Sachen. Zum Beispiel gibt es auch einen Abschnitt, in dem der Vater halt beschreibt, wie sehr er sie vermisst. Er vermisst sie überall. Jedes kleine Stück erinnert, sie an, erinnert ihn an sie. Und der letzte Satz seiner ganzen Ausführung lautet halt so The whole city is my missing her. Und Crow antwortet dann mit Ugh, said Crow. You sound like a fridge magnet. Und ach, oh, das klingt großartig. Also wirklich viele Szenen sind herzreißend. Und Crow ist auch, auch wirklich gemein teilweise, aber er will helfen. Also wie ich das oben schon gesagt habe, dass man, also oben, äh, bei, bei Crow finde ich, er ist ein fieser Charakter, aber irgendwie hat er halt auch ein paar Seiten, die ihn sympathisch machen. Die, wo man merkt, es ähm, ist halt jetzt so ein bisschen gemein, um am Ende etwas Positives rauskommen zu lassen. Zum Beispiel gibt es diesen einen Moment in dem Crow die zwei Jungs auffordert, ein Modell ihrer Mutter zu basteln und wer von beiden das bessere Modell herstellt, der bekommt dieses Modell in seinem Leben erweckt und hat wieder so seine kleine Mama quasi. Und die Jungs machen sich voller Eifer dran und wenn sie fertig sind, gehen sie halt zu Crow und sagen, und Crow, wer, wer, wer hat gewonnen? Wer hat nun seine Mama wieder? Und Crow hört halt auf zu lachen und wird ruhig und kann die Mama vermutlich auch gar nicht zum Leben, will vermutlich auch nicht und ach, es ist wirklich, wirklich traurig. Noch ein letztes Zitat in diese Richtung. Once upon a time there were two boys who purposefully misremembered things about their father. It made them feel better if ever they forgot things about their mother. Und also ja, wirklich, ähm, diese ganze Wohnung trieft quasi vor Trauer und es gefiel mir sehr gut, wie das wiedergegeben wurde. Ich bin auf der Meinung, dass Crow ein sehr gutes Bild, eine gute Figur ist, um diese Trauerbewältigung darzustellen, metaphorisch eben. 
es ist wirklich schmerzhaft teilweise, aber auch bittersüß, wenn sie sich erinnern. Es ist ähm, schwarzhumorig teilweise, also ich musste doch manchmal auch ein bisschen lachen darüber, wie Crow mit Trauer umgeht. Und im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, dass das hier viel, viel zugänglicher ist, als eben jetzt wirklich Crow. Weil hier also so eine essentielle Erfahrung wahrscheinlich auch beschrieben wird, die jeder vermutlich irgendwie schon mal gemacht hat, mit dem Tod konfrontiert wurde. Und es ist halt, obwohl diese Metapher Crow da ist, ähm, viel verständlicher einfach. Also es ist nicht... Ähm, der komplette Text jetzt äh, metaphorisch aufgeladen, sondern wir haben eigentlich nur dieses eine große Bild, Crow, und ansonsten verstehen wir die Leute, sie trauern, mehr ist da nicht. Während hier halt wirklich viel drumherum ist, wo man erstmal davor steht und sich da denkt, das ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn, jetzt muss ich mich erstmal hinsetzen und drüber nachdenken. Allgemein sind das zwei Dinge, die man wirklich sehr gut zusammenlesen kann und ich würde bei beiden sagen, dass man sie im besten Fall so in einem Rutsch liest oder maximal vielleicht so in zwei Sitzungen, damit man das Gefühl kriegt, was die beide äh, vermitteln. Wir haben Beide sehr, sehr gut gefallen. Ich denke, das hier halt einfach so etwas mehr auf den ersten Blick. Und das hier ist aber, glaube ich, etwas, was mich noch sehr, sehr lange begleiten wird, was ich mir noch sehr, sehr oft anschaue und die markierten Stellen nochmal durchlese oder vielleicht auch im Ganzen. Und ich kann euch beide wirklich empfehlen. Lest sie im besten Fall zusammen. Mir haben sie sehr gut gefallen, um mal wieder so ein bisschen in bedrückender Stimmung zu schwelgen, was ich in Abständen ganz gerne mache. Ein paar Leute haben es schon gelesen, das weiß ich, und äh, es gibt auch beides schon in der deutschen Übersetzung, obwohl ich gehört habe, dass gerade A Grief is the Thing with Feathers nicht so gut sein soll auf Deutsch. Also wenn ihr das Englischen mächtig seid, versucht euch am Original. Ich danke euch für heute erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.